Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023. Les habla el padre Tomás Galanza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Pidiéndole por favor que se suscriban a este canal, Tomás Galanza Figueroa, y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez, para que reciban todos los días una reflexión del evangelio y el fin de semana una homilía dominical y dentro de la diócesis las actividades que allí se celebran para que podamos seguir evangelizando el mensaje llegando de corazón a corazón y muchas más almas en vías de salvación la primera lectura de hoy está tomada del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 22 verso 30 23 versos 6 al 11 en aquellos días, queriendo el tribuno conocer con, qué, con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el senadrín en pleno, y bajando a Pablo lo presentó ante ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pablo llega a Jerusalén y con su predicación escandalizó a muchos. Decía, por ejemplo, que no hacía falta circuncidarse para ser un buen cristiano, para seguir a Cristo, para continuar con la obra de Dios, realizada, si quieres, a través de Moisés, pero ahora en la persona de Cristo. Eso y otras cosas lo pusieron de enemistad contra los judíos conversos. Y deciden meter a Pablo en la cárcel y acabar con él. De hecho, lo que querían, de hecho, era matarlo. Sin embargo, Dios siempre tiene su plan y el plan de Dios va a triunfar. Fíjense que Pablo es ciudadano romano. Por lo tanto, el Senedrín no puede juzgarlo, en todo caso el tribuno, y lo llevan al Senedrín para que por lo menos se pongan de acuerdo de qué se le acusa, para que de esa manera el tribuno sepa si puede o no juzgarlo, condenarlo, soltarlo o qué. Y así sucede. En, pleno, en plena reunión, ahí en pleno Senedrín, ¿qué hace Pablo? Usar la astucia del mundo pero en nombre de Dios, me gusta decirlo de esa manera. Pablo utiliza la astucia del mundo, pero en el nombre de Dios, que no es otra cosa que la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué piensa Pablo? Divide y vencerás. Él conoce el Senedric, él conoce el tribuno, él es un hombre formado, él es un romano con derechos. ¿Y cuál es su primera expresión? ¿Quieren saber de qué se me acusa? Pues se me acusa de creer en la resurrección de los muertos de defender que el Cristo de la gloria se me apareció resucitado, o sea, vivo. Se me acusa de ser fariseo, hijo de fariseo, discípulo de Gamaliel. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad del, del, del Senedrín, por lo menos, eran fariseos. Fariseos que sí creen en la resurrección, en los ángeles, en los espíritus y otras cosas. Por lo tanto, los fariseos gritaban, ¿cómo podemos saber si le habló un ángel o no? Si fue un espíritu el que le dijo todas esas cosas. Y los saduceos, que era más como un partido político, aunque siempre seguían siendo religiosos, pero no creían en la resurrección, se mantenían solo en los libros del Pentateuco y no creían en espíritus ni en cosas parecidas. Y era muy difícil entender la resurrección de Cristo. Los dividió, se formó un terrible altercado al punto de que tuvieron que sacar a Pablo de allí y devolverlo a la cárcel estando en la cárcel que pasó bastante tiempo, tuvo tiempo para evangelizar, conocer presos convertirlos, hacer un montón de cosas e incluso seguir consolando al pueblo santo de Dios congregado afuera que oraban con poder con él mientras él desde la cárcel oraba por ellos y los seguía instruyendo entonces Pablo ciudadano romano decide apelar al César porque tuvo una visión en la noche. El Señor le decía, así como diste testimonio en Jerusalén, tienes que ir a Roma a dar testimonio. Apela Pablo al César y llega a Roma. Está preso todavía un año y pico más. Y lo que es importante es que todo ese tiempo él lo utiliza. No para jugar briscas con los presos, ni para tomar cosas, ni licores, ni drogas, nada de eso. Para orar con poder para hablar con Dios, para llenarse de ese Espíritu Santo, para fortalecerse. ¿Y cómo lo hacía? Fortaleciendo a otros, hablándole a otros, convirtiendo a otros, atrayendo almas al cielo, siendo testimonio para la iglesia que estaba afuera y haciendo que ellos, viendo su testimonio, creyeran, esperaran, confiaran y la iglesia de esa manera seguía adelante. ¡Qué bonito! ¡Ánimo! Lo mismo que ha dado testimonio en Jerusalén, 
de lo que a mí se me refiere, tienes que darlo también en Roma. Pablo llega a Roma. Conocemos que al fin de cuentas el juicio ni siquiera se celebró. No habían suficientes argumentos. Pablo quedó libre y el resto de la historia es materia entendida. Fíjate en el Salmo de hoy. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Hermano, si convirtiéramos este Salmo en una oración invocando con poder al Espíritu Santo de Dios en nuestra parroquia. Hoy estamos en el segundo día del triduo a Pentecostés, del triduo al Espíritu Santo. Es un buen día para suplicarle que descienda con sus siete dones, que nos dé aliento de vida, que nos unifique, que nos vivifique, que nos santifique, porque Él es, Él es el alma de nuestra alma. Y decirle desde el salmista, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¡Qué belleza de salmo! Lo convertimos en oración. Invocamos al Espíritu Santo sanador, liberador, ven Espíritu Santo, toca nuestros corazones, inflama nuestro interior con tu presencia y con tu amor, condúcenos siempre por el camino del bien, apártanos de todo tipo de tentación y no dejes que sucumbamos ante las invitaciones de este mundo. Condúcenos solamente a tu presencia para que allí podamos alabar, bendecir y glorificar tu nombre por siempre. Darte gracias por tu inmenso amor y suplicarte, quédate con nosotros. Atardece en nuestra vida, los días van pasando y no tendría sentido si tú no estás, si nosotros no estamos en ti. Es una forma muy hermosa de alabar y bendecir a Dios a través de los salmos y suplicarle que nos ayude a vencer la cárcel, las cadenas, el pecado, la miseria, la opresión, la tristeza, la amargura, la, todo lo que sea depresión, todo lo que en nosotros pueda haber que no venga de Dios, a vencerlo para poder vivir en este mundo como los verdaderos hijos amados de Dios. Y este evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, sigue en este discurso de despedida, en esta oración sacerdotal, en lo que a mí se me parece una plegaria eucarística. No solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, o sea, ha enviado a los apóstoles, a sus sacerdotes, a sus prebíteros a predicar. Y está diciendo que está orando desde ya por aquellos que esa palabra de los sacerdotes, que es la palabra que Cristo infundió en sus corazones, sean tocados por esa palabra, renovados, convertidos y llamados a participar de la gloria de Dios. Por eso está rogando Cristo desde antes de la pasión, muerte y resurrección por sus sacerdotes, por la proclamación del evangelio a través de sus sacerdotes y por el oído y el corazón de aquel que escuche para que se convierta y venga a la casa de papá a vivir en los atrios de la casa del Señor. No solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, o sea, de aquellos presbíteros que en mi nombre predican. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos unos, es el mayor deseo de Cristo. ¿Por qué tanto sectarismo, tanta división, tanto complejo? ¿Por qué alguien puede enojarse hoy con otro y mañana fundar una iglesia? Incluso decir que es la iglesia verdadera. ¿Por qué podemos creerle tan fácilmente a cualquiera que viene a fundar una iglesia distinta a la de Cristo, aunque esté en la base de lo que Cristo enseñó, pero distinta a la de Cristo, a sus mandamientos, a sus preceptos, a su verdad, a su vida sacramental, a su Madre Santísima? Y tan fácil le creemos y nos dejamos guiar, y tan difícil creerle a Jesús cuando nos dice, quiero que sean uno, un solo corazón, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia, quiero que sean uno, como el Padre y yo somos uno siempre en la acción del Espíritu Santo estando yo en ellos 
tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esas son palabras mayores. Si tú pudieras experimentar de verdad que Dios Padre te ama como amó a su Hijo, sabrías que en Él nada te faltará, que en el peor momento de tu vida estará allí para cargarte al hombro, guardarte en su corazón y lavarte con su sangre preciosa. Mira qué bonito lo dice Jesús, Padre este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Cristo estaba en el seno del Padre desde la eternidad y pretende que los que crean estén en el seno del Padre, estén participando de la gloria de Dios, puedan ver su gloria y contemplarla y adorarla de verdad en la eterna y definitiva Pascua del reino de los cielos. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Hay que añadir y ahora saben que yo los envío a ellos en tu nombre para cumplir tu obra, tu misión, para pasar por el mundo convirtiendo almas, atrayendo almas al cielo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, o sea, tu palabra, o sea, tu vida, o sea, tu espíritu mismo. Les he dado a conocer todo lo que tiene que ver con el misterio trinitario, con el misterio de la revelación, todo lo que a su alcance está y pueden entender, se lo he dado a conocer, para que el amor que me tenías en, esté en ellos y yo en ellos. En fin de cuentas, para que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, en el amor del Espíritu Santo de Dios. Hermano, no te apartes del camino de la iglesia verdadera. No dejes por nada tu vida sacramental. No abandones el regalazo del misterio de la confesión en el sacramento de la confesión. Y tampoco el de la Eucaristía, donde puedes comerte vivo al Cristo de la gloria. Hermano, vuelve a la casa de papá. No te conformes con lo menos, si puedes tener lo más. No te conformes con un pedazo, si lo puedes tener todo. No te conformes con una parte grandísima, quizá importante, si quieres, de lo que es el misterio de la Trinidad, cuando puedes tener contigo la grandeza de la iglesia. Y a través de la iglesia, todo el amor del Padre, que quiere que seamos uno con en él en la efusión del Espíritu. Alabemos al Señor, bendigamos su nombre, glorifiquémosle en esta mañana y supliquémosle que se quede siempre con nosotros. Hermano, porque tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya te dije, suscríbete a este canal y al canal de la diócesis. Ahora, Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.